Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Oh, ich bin so richtig nervös. Denn heute ist der... Ist das jetzt der zweite oder der dritte Tag? Vor zwei Tagen wäre meine Periode ja fällig gewesen. Sie ist bis dato immer noch nicht gekommen. Und ähm, ja, die Schwangerschaftstests sagen ja auch... Alles gut und äh, dadurch, dass äh, die Fälligkeit meiner Periode ja an einem Samstag war, lag jetzt also Samstag, Sonntag zwischen, heute ist Montag. Das heißt, heute ist sozusagen der erste Tag. Ich habe ja gesagt, ich fühle mich erst offiziell schwanger, wenn die Periode nicht gekommen ist, auch wenn ich davor schon wusste, dass die Tests angeschlagen haben. Ähm, das heißt, heute ist sozusagen der erste Tag, an dem ich mich so offiziell, ja, um die ersten Dinge in der Schwangerschaft kümmern kann. So mein erster Tag in der Schwangerschaft als Schwangere, sozusagen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ich bin oh, die ganze Zeit schon so, oh, ich kann heute irgendwie so die ersten Sachen machen. Das ist, ich bin so nervös, ich weiß überhaupt nicht, warum. Naja, doch, eigentlich weiß ich, warum, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Es ist cool, es ist, ich freue mich. Ich nehme euch heute mit. Vielleicht ist das ja interessant für euch, ähm, was ich so äh, als erste To-Dos, als erste ja, Erledigungen heute machen werde. Und ähm, das allererste wird sein, dass ich gleich ein Telefonat führen werde. Und zwar werde ich bei meinem Frauenarzt anrufen und ja, verkünden, dass ich einen Termin brauche, da ich einen positiven Schwangerschaftstest habe und da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, ähm, wann ich den ersten Termin dann bekommen werde. Ähm, zu früh macht ja keinen Sinn, weil dann sieht man nicht so viel. Ähm, ich will aber auch nicht zu spät einen Termin bekommen, weil ich ja das Thema immer mit der Schilddrüse in der Schwangerschaft habe. Das heißt, da möchte ich eigentlich gerne dann ja schon so früh wie es geht, so früh wie es eben Sinn macht, wissen, ähm, ob ich wieder Schilddrüsenmedikamente einnehmen muss. Ähm, ja, werden wir gleich erfahren. Ich ähm, ja, nehme euch heute, wie gesagt, so ein bisschen durch den Tag mit. Wenn dieses Telefonat erledigt ist, dann muss ich noch ähm, kurz was frühstücken und dann fahre ich nämlich auch wohin. Und da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Oh, das wird so ein toller Tag. Und es ist so cool, dass ich das jetzt wirklich mache, dass ich euch da auch schon überall mitnehme. Das habe ich in der zweiten Schwangerschaft ja nicht gemacht. Da habe ich ja nur die Schwangerschaftsupdates für euch gemacht. Ähm, aber so dieses ähm, Alltag zeigen, ähm, wie geht es mir, was mache ich, wie fühle ich mich, das habe ich ja alles nicht geblockt in den, in den ersten Wochen. Und das finde ich ja, im Nachhinein tatsächlich ein bisschen schade. Aber ja, ich freue mich, dass ich es jetzt einfach mache. Ah, es ist so aufregend. Es, ist, es lässt einfach ähm, nicht nach. Auch wenn ich das jetzt zum dritten Mal erlebe, es ist trotzdem noch genauso aufregend, wenn nicht sogar noch aufregender, weil ich einfach weiß, ja, wie schön es ist, wenn es einem gut geht, schwanger zu sein. Ja. Und ich liebe es, diesen Satz auszusprechen. Ah, das ist so. Ich bin immer noch voller Euphorie, man merkt es vielleicht. Ähm, manchmal kann ich es auch immer noch nicht so ganz glauben. Aber bisher spricht nichts dagegen, dass es nicht so sein sollte. Von daher, genau, ähm, werde ich jetzt mal kurz schauen, ob die Praxis schon offen hat. Und dann, ja, mache ich mir mal. Ein Termin bei meinem über alles geliebten Frauenarzt. Sandra Hemmerling, hallo, guten Morgen. Ich würde gern beim Herrn Dr. Schmidt einen Termin vereinbaren. Ähm, Bestätigung einer Schwangerschaft. Genau. Ja, das wäre doch perfekt. Ja, das kriege ich hin. Mhm. Super. Alles klar, ich freue mich. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ich habe direkt schon in einer Woche einen Termin bekommen. Oh, ich freue mich. Sehr schön. Ach, toll. Ich freue mich vor allem, ja, dass jetzt wieder diese... Ich gehe ja wirklich, wenn ihr mir ja in der letzten Schwangerschaft hier auch schon auf YouTube gefolgt habt, ähm, ich gehe ja wirklich super gerne zu meinem Frauenarzt. Ich nehme auch tatsächlich jetzt die weite Strecke, die ich von hier aus vom Haus jetzt habe, ähm, in Kauf, weil ich mir keinen neuen Frauenarzt suchen möchte. Und ich freue mich so, dass ich jetzt einfach wieder regelmäßig bei ihm bin, weil er ist so toll. Ich, ich kann mir tatsächlich keinen besseren Arzt als ihn vorstellen. Er hat mich in allen Schwangerschaften bisher betreut, in meinen beiden. Ich habe mich immer super aufgehoben gefühlt, auch ähm, ja, wenn mal was... Ähm, nicht so äh, war, hat er immer ähm, gesagt, 
Er hat nie Panik gemacht, ähm, aber er hat immer, also wenn wirklich Grund zur Sorge war, hat er das eben auch gesagt. Aber ansonsten hat er immer gesagt, entspannt und wir kriegen das hin und alles gut. Also ich liebe seine Art und ich freue mich einfach, ja, dass ich nächste Woche Montag dann schon wieder bei ihm aufschlagen kann. Und dass wir hoffentlich, ja, was Tolles auf dem Ultraschall sehen. Gott, ich freue mich so, dass ich jetzt so schnell einen Termin gekriegt habe. Richtig cool. Sehr schön. Ich habe jetzt gefrühstückt, schnell was. Ähm, jetzt werde ich noch unbedingt auf Toilette gehen. Das fängt jetzt schon an, dass ich wirklich öfter auf Toilette muss. Total spannend. Ähm, dann werde ich mir auf jeden Fall noch was zu trinken einpacken, weil das ist was, was ich gemerkt habe. Ich muss, wenn ich unterwegs bin, ähm, definitiv jetzt dann immer auch schon was zu trinken dabei haben, weil beim Kreislauf ist es manchmal jetzt auch nicht mehr so toll. Ähm, ja, und gerade wenn ich jetzt eben im Auto unterwegs bin, sollte ich eben da schauen, dass mit dem Kreislauf alles in Ordnung ist. Deswegen, das packe ich jetzt noch schnell zusammen. Und dann geht's los. Ja, weil ich möchte ja noch was besorgen und ich freue mich so. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ähm, ja, für viele ist es bestimmt zu früh. Ein paar von euch werden mich vielleicht verstehen können. Ich habe das bisher bei allen Schwangerschaften so gemacht. Und deswegen werde ich das auch in dieser so machen und ich freue mich. Aber ja, jetzt wie gesagt erstmal Pipi, dann noch was zu trinken einpacken und dann geht's los. Schaut mal, wo ich bin. Oh, alles wieder so klein. Ja, ich kann euch an dieser Stelle leider nicht die Originaltonaufnahmen einblenden, da die Hintergrundmusik so extrem laut war, dass mir das Video sonst von YouTube gesperrt werden würde, da ich nicht die Rechte habe, die im Hintergrund laufende Musik zu verwenden. Aber ich erzähle euch jetzt einfach mal kurz im Nachhinein noch, was ich euch hier erzählt habe. Es ist so gewesen, dass ich bisher immer in meinen beiden Schwangerschaften relativ kurz, nachdem ich ja, positiv getestet habe, etwas zum Anziehen für das kleine Mäuschen gekauft habe und ja einfach so, dass ich was für mich habe, dass ich was ja, zum Anfassen habe, dass ich was habe, wo ich mich darauf freuen kann, den Mäuschen dann anzuziehen und dementsprechend wollte ich da an dieser Stelle mal nachschauen, ob ich schon was finde. Ich brauche natürlich was, was für die entsprechende Jahreszeit passt, Mitte Oktober und natürlich auch was geschlechterneutrales. Und da habe ich einfach mal geschaut, ja, was ich da jetzt hier so finde. Und habe auch relativ am Anfang hier ein Set gesehen, was ich schon ganz süß fand. Und zwar dieses Set hier mit einem ja, kleinen Häschen vorne drauf, ein Pullover mit einer Hose dazu. Den Pullover konnte man vorne an so einer Knopfleiste aufknöpfen. Finde ich natürlich super süß und passt auf jeden Fall für beide Geschlechter. Das nächste Set hier hat mir auch total gut gefallen. Da sind nämlich so kleine Drachen drauf gewesen, was natürlich für die Jahreszeit Herbst, Oktober auch total gut passt. Das ist so ein relativ ähm, großes Set gewesen. Da sind dabei ein Halstuch, ein Body, ein Strampler und eine Mütze und eine Hose, glaube ich. Und ich war mir dann letztendlich aber nicht so ganz sicher, weil doch die Farbe rosa bzw. rot doch relativ vorherrschend war. Und da war ich mir eben nicht sicher genug, ob das neutral genug ist für Mädchen oder bzw. dann eben auch Junge. Und da habe ich noch ein ganz neutrales Set gefunden in so einem Cremeton. Sowas geht natürlich immer. Das war auch ein Body, eine Hose und eine Mütze. Und diesen Einteiler fand ich auch super süß. Genau hier einen Einteiler ohne Beiche, wo diese Tiere hier aus diesen Taschen rauskommen. Mega süß. Dadurch, dass das dann auch keine Füße hat, ähm, passt dann in der Regel ja auch etwas länger. Und hier so Tieren. Ich drehe euch mal gerade um. Ja, hier gibt es auch noch so ein Set. Auch hier mit der Aufteilung, wie wir es gerade schon hatten. Auch mit so Tieren. Und das hier ist in so einem Grünton. 
glaube, das hier ist eher so ein bisschen Mädels. Das sieht aus wie Winnie Pooh. Das finde ich jetzt zu sehr Mädchen. Und hier gibt es auch noch so ein Set, aber das ist mir ehrlich gesagt zu dunkel. Das ist so ein Grau. Da gefällt mir das Motiv auch ehrlich gesagt nicht so. Ganz klar Mädchen. Das hier könnte vielleicht noch gehen. Das ist so ein, ja auch so ein ganz zartes Grün. Auch so ein Pullover vorne zum Knöpfen. And now my adventure begins. Auch süß. Oh Gott, ist das alles klein. Oh. Hm. Schwierig. Ich glaube, mein Favorit ist entweder das hier oder das vorne mit diesem, dieser Pullover mit diesen Häschenohren mit der Hose dazu. Hm. Ich glaube, das hier gibt es nämlich nicht mehr in 56, das heißt, das müsste ich entweder in 50 nehmen oder dann direkt in 62. Vernünftiger wäre natürlich 62. Aber ich wollte ja was Kleines kaufen. Oh Gott. Ich muss noch mal kurz in Ruhe nachdenken. Ich habe gerade noch das Set hier gesehen, das ist auch so ein Mintgrün, das geht ja definitiv auch für beide. Gott, das ist ja auch so süß. Also es sieht richtig toll aus, ganz toll. So kann man die Farbe, glaube ich, ganz gut sehen, richtig schön. Habe ich mir jetzt mal noch das daneben gehängt, das überlege ich ja. Oder halt eben das. Das wäre halt auch richtig schön schon so als Homecoming-Outfit, einfach dann eine Strumpfhose drunter. Und dann ist es ja eigentlich auch schon fertig, ne? Das ist schon mega niedlich. Hilfe, ich kann mich nicht entscheiden. So, ich war jetzt auf jeden Fall erfolgreich und habe was Süßes für das kleine Minimäuschen gefunden. Ich zeige es euch dann zu Hause. Ähm, ich muss jetzt nämlich gucken, dass ich loskomme, weil ich muss bald den Leo schon vom Kindergarten abholen. Ah, auf Toilette war ich jetzt gerade nochmal, es war schon wieder wichtig. Ähm, was zu essen habe ich mir tatsächlich jetzt auch geholt, nochmal eine Brezel, weil ach, irgendwie merke ich, ich muss wieder was zu mir nehmen. Trinken auch. Gut, dass ich was mitgenommen habe. Jetzt düse ich aber erstmal nach Hause. Oder wahrscheinlich fahre ich gleich bei der Kita vorbei, hole den Leo ab. Dann zeige ich euch zu Hause, was ich fürs Mäuschen gekauft habe. Und dann steht noch ein weiteres To-Do heute auf meiner Liste, das ich gerne angehen möchte. Das mache ich dann aber mit euch zusammen zu Hause. Ich bin wieder zu Hause, habe mittlerweile auch den Leo von der Kita abgeholt. Der liegt jetzt im Bett und macht Mittagsschlaf. Und jetzt setze ich mich kurz puh, mal ein paar Minuten hier auf die Couch. Das war jetzt doch ähm, nicht so ganz ohne. Ähm, war zeitlich doch relativ knapp bemessen alles, aber es hat ja noch gut gepasst. Und wie gesagt, jetzt gönne ich mir kurz ein paar Minuten auf der Couch. Und danach geht es weiter mit meinem nächsten To-Do, was ich mir heute ja im Zuge meiner frisch erlangten Schwangerschaft vorgenommen habe. Wenn ihr übrigens mh, Interesse daran habt, dass ich euch auch in allen organisatorischen Belangen in eurer Schwangerschaft begleite und auch natürlich mit meinem Doula-Wissen, dann schaut gerne mal unten in die Infobox, ob dann vielleicht mein Babybauchclub was für euch, ist, für euch ist. Da begleite ich euch nämlich ja von... Ersten Tag der Schwangerschaft, wenn ihr mögt, ihr könnt aber auch zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt einsteigen, bis zum Geburtstermin und auch so ein bisschen noch darüber hinaus. Ihr profitiert von meinen Erfahrungen, es ist alles vorstrukturiert und natürlich auch jetzt ganz frisch von meinem Doula-Wissen und das ist wirklich ein super, super großer Mehrwert. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da Interesse daran habt. Und jetzt stelle ich, oh, hier ist das ganze Spielzeug auch noch auf der Couch, schaut mal. Es wird immer da oben geparkt. Und jetzt hält die Kamera da jetzt. Oder hält sie nicht? Moment. Hält das? 
Es hält, glaube ich. So, einmal Spielzeug beiseite, denn ich wollte euch ja noch zeigen, für was für ein Baby-Outfit ich mich entschieden habe, was ich für das kleine, ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen soll. Nino war immer Muckel, Leo war das Muckelchen. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar keinen Namen. Hm, muss ich mir nochmal überlegen. Aber was ich für das Mini-Pünktchen nenne, ich es jetzt einfach mal, als ja, allererste Anschaffung mitgenommen habe. Ich habe wirklich schwer überlegt, ähm, habe mich dann aber tatsächlich doch für tadadadadada, diesen Einteiler hier entschieden. Ich habe irgendwie gedacht, so Pullover und ähm, Hose, diese Zweiteiler, das zieht man ja irgendwann den Kindern nur noch an, aber diese Einteiler, das ist ja wirklich... Ähm, relativ schnell vorbei. Also das ist ja wirklich nur, wenn sie ganz, ganz klein sind und so weiter. Und deswegen habe ich gedacht, komm, das ist so niedlich. Schaut mal, wären wir sogar heute farblich passend angezogen. Und ich finde das einfach so niedlich, wie diese, wie diese Tiere, wie diese Tiere hier, jetzt bin ich da richtig, wie diese Tiere hier aus diesen Taschen rausschauen. Das ist auch im Schritt hier unten, kann man das mit Druckknöpfen aufmachen. Mhm. Das war mir ganz wichtig zum Wickeln, weil ähm, dieses ganze Teil ausziehen mit diesen Knöpfchen hier, das sind nämlich geile Druckknöpfe, die muss man nämlich wirklich immer ähm, so richtig dann auf und zu machen, da, sonst hätte ich es nämlich nicht genommen. Aber ja, in Größe 50. Kann man das sich hier vorstellen, wie das Baby jetzt dann hier so bei mir liegt? Ah, es ist echt unglaublich. Ich kann es noch nicht richtig glauben und ich bin wirklich mehr als gespannt, was nächste Woche bei diesem Frauenarzttermin rauskommt. Ich bin ja wirklich froh, dass ich jetzt so zeitnah einen bekommen habe. Ja, um eben wirklich zu wissen, passt alles, ist alles so, wie, wie ich denke. Und ähm, ja, muss ich irgendwas einnehmen, muss ich irgendwas zu mir nehmen, muss ich irgendwas ändern. Genau. Und ähm, mir ist schon wieder gerade leicht schlecht. Ich weiß nicht, ob Kaffee da jetzt das Richtige ist, aber mal kurz ein paar Minuten setze ich mich jetzt, wie gesagt, hier hin, atme kurz durch und dann erzähle ich euch noch, was ich am Laptop ähm, als nächstes äh, heute noch erledigen möchte. Kleines Päuschen ist vorbei. Kaffee ist auch leer. Oh Gott, ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt. Das ist so süß. Ich kann, ich, Gott, ich komme nicht drauf klar. Ne? Man vergisst es ja wirklich, wie klein klein die sind. Ne? Egal. Jetzt geht es noch an das nächste To-Do und dafür gehe ich wieder an den Laptop. Ich habe euch ja gesagt, ich erzähle euch noch ein bisschen was, was ich mir für heute vorgenommen habe. Kamera. Und zwar werde ich jetzt tatsächlich ein paar Hebammen anschreiben, denn Hebammenmangel, eigentlich sollte man das wirklich tun, so wie ich jetzt. Ähm, sobald man weiß, dass man schwanger ist, direkt Hebammen anschreiben. Am besten schon ähm, im Vorhinein, das habe ich auch so gemacht, eine Liste raussuchen, äh, wen möchte man anschreiben, wem, ähm, ja, wer ist einem vielleicht vom Profil her sympathisch oder wenn ihr gar nicht die Auswahlmöglichkeiten habt, wen gibt es überhaupt in eurer Umgebung. Ähm, manchmal hat man ja gar nicht so die große Auswahl, je nachdem, ähm, ja, wo ihr wohnt, ländlich oder in der Stadt, ähm, dass ihr dann wirklich auf diese Liste zugreifen könnt und dann wirklich ähm, ein paar E-Mails nacheinander raushauen, weil ähm, verlasst euch nicht drauf, dass wenn ihr eine findet und denkt, oh Gott, das ist sie, das ist meine Wunschhebamme, dass die dann auch wirklich ähm, äh, die Kapazitäten hat, euch zu nehmen. Von daher versucht wirklich so früh wie möglich ähm, an eine Hebamme zu kommen, sofern ihr eben den Wunsch habt, von einer Hebamme betreut und begleitet zu werden. Ähm, dass ihr da eben nicht in die ähm, Situation kommt, dass nachher niemand mehr ähm, Kapazitäten für euch, für euch hat. Ähm, genau. Und dementsprechend werde ich das jetzt auch machen. Ich habe mir, wie gesagt, schon ein paar rausgeschrieben. Und ähm, auch wenn es jetzt meine dritte Schwangerschaft und die dritte Geburt sein wird, möchte ich trotzdem gerne, dass, ähm, wenn es möglich ist, dass ich nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs machen kann. Einfach auch, um ein bisschen hier zu netzwerken, um ähm, Mamas kennenzulernen und ähm, ja, auch nochmal die Zeit für mich zu haben, mich wirklich nochmal auf eine Geburt vorzubereiten. Ähm, Werde ich natürlich, ähm, ich, das ist ja noch lange hin, ne? aber ich nehme euch da dann auch noch mit, was ich dann noch alles mache. Ich werde es dieses Mal natürlich auch mit meinem Doula wissen, 
noch mal ein bisschen anders angehen. Dann möchte ich ähm, trotzdem jemanden haben, der hier dann auch die Nachsorge bei mir macht. Das heißt, dass ich sicher gehen kann, dass wenn ich mit dem Baby dann zu Hause bin, dass in regelmäßigen Abständen jemand kommt und schaut, läuft alles, funktioniert alles. Jetzt ist Leo wach. Okay, da muss ich meine E-Mails nachher schreiben. Ähm, genau, und... Das waren meine, meine Wünsche, also dass ich wirklich Geburtsvorbereitungskurs machen kann und dass jemand dann ähm, zur Nachsorge hierher kommt. Ähm, das ist das, was ich eben ähm, ja, jetzt heute auch noch machen möchte. So, ich konnte meine E-Mails schreiben, weil Baby isst jetzt gerade noch mal ein bisschen was von seinem übrig gebliebenen Frühstück von der Kita. Das macht er immer ganz gerne. Wenn es noch einigermaßen okay aussieht, darf er das natürlich auch. Ähm, ja, also ich habe jetzt die E-Mails rausgeschrieben. Ähm, ich schaue jetzt einfach mal, ja, wer sich da zurückmeldet und äh, was die Rückmeldung noch ist. Gibt es noch freie Kapazitäten oder nicht? Und wem ich auch eine E-Mail geschrieben habe, ist meiner Hebamme, die mich in den ersten beiden Schwangerschaften betreut hat. Ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich zu 100 Prozent, dass sie natürlich keine Betreuung mehr für mich anbieten wird. Ähm, weil der Fahrtweg einfach jetzt viel zu lang ist und ähm, ich überhaupt nicht mehr in ihrem Radius bin, in dem sie normalerweise betreut. Aber ähm, bei der Verabschiedung damals ähm, hat sie gesagt, ich darf sie natürlich sehr, sehr gerne anschreiben, wenn ähm, ich nochmal schwanger sein sollte. Und dementsprechend habe ich das natürlich heute auch gemacht. Einfach mehr so, um äh, ja, <lacht> so ein bisschen noch in Kontakt zu bleiben und sie auf dem Laufenden zu halten. Sie kriegt auch immer noch jedes Jahr von mir eine Weihnachtskarte mit einem aktuellen Foto von den Kindern. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, was da jetzt alles für Rückmeldungen kommen. Jetzt habe ich genau heute das alles ähm, ähm, erledigt, was ich mir für heute vorgenommen habe. Mein erster offizieller Tag als Schwangere. Und genau. Halt euch dann natürlich weiter auf dem Laufenden. Was ist los? Die Banane hast du schon in der Kita gegessen, ne? Ja, genau. Ich halte euch dann natürlich, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf dem Laufenden und ja, freue mich, wenn äh, ja, ihr mich mhm. in dieser besonderen Phase meines Lebens begleitet. Ja, ich freue mich. Immer noch. Unglaublich. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Black and white When we were young